New improved don't always mean better. Oh boy, look at that blue sky. Today's a good day. Drink coffee, do ya? I was trying out the Adirondack chair in front of a woodworking shop by the Missouri River in Hermann, Missouri when a wiry man in his 80s came around the corner with a steaming cup in each hand. Uh, sure, that would be great. Thank you. He handed me one of the cups and stuck out his right hand. The name's Roy. I own this place, just like my daddy and his daddy before him. Your timing is good today. I always take my morning coffee about now. Nice to have a visitor. He was dressed in traditional brown carpenter overalls and had an animated rapid-fire way of speaking. When he shook my hand, I was struck by the strength of his grip. Been around here all my life, but I don't recognize ya. What brings you to this neck of the woods? I explained that my wife and I were visiting from St. Louis and had taken a long weekend to relax and enjoy the fall weather. I was strolling along the riverfront when I noticed the chair in front of his shop and decided to have a look, he smiled. That's good. Seems nowadays people your age don't take enough time to just enjoy being alive. Everybody wants the big houses and the fancy cars, but life passes em by while they're out ear neen, that big pile of dough. Nice to see somebody smellin' the roses for a change, we chatted for a time and then sat quietly for a few moments, sipping the hot coffee and enjoying the view. A slight breeze shook the gold and orange leaves that still hung in the branches. Off in the distance a train whistle blew, hear that whistle. It's the Kansas City Mule. Runs every day between St. Louis, Kansas City. Gets here around 10.30 every morning. About an hour from now, my buddy Jones will stop by and we'll head to lunch. Yes sir, today's a good day because I believe it's Jones' turn to buy. He chuckled to himself, took a final sip of coffee, and stood up. Why don't you come on in, I'll show you my shop. Stepping into Roy's wood shop was like stepping back in time. I was immediately enveloped by the aroma of cedar and the sight of century-old tools lining the wall. There appeared to be nothing in his shop powered by electric other than two bare incandescent bulbs hanging from the ceiling and an old clock radio, twist dial, not digital, on a shelf near the door. Freshly sawn ten-inch wide cedar planks were arranged side by side in the middle of the floor. Roy pointed with a slightly crooked index finger. You see them cedar planks. Today I'm starting on a hope chest for Mrs. Bronson up at the bank. She wanted something made by hand as a surprise graduation gift for her daughter next spring, so mum's the word, got it? I smiled and nodded. The reason I got them boards all laid out like that is so they can tell me what they want to be. Now you might think that sounds a little kooky. But this here wood is a living breathing thing, he tapped my chest, just like you and me. So I sit here all quiet like for a while. Just staring at them boards. I think some people call it meditatin. Next thing you know, them boards has told me exactly how they want to go together. Believe it or don't but I'm telling ya, it works every time, you might notice everything in this shop works the old way with a steady hand and some elbow grease. There's a reason for that. When I make things the old way, a part of me goes into everything I make. You don't get that personal touch when something's made by a machine. A wiry finger gently tapped my chest again. You can't feel the wood with all that electric zap pin around. You can't hear the wood with all that whirring and buzzing. You gotta connect with that wood, do you hear what I'm telling ya? As I smiled and nodded his gaze stayed locked on my eyes for a moment, new and improved don't always mean better. My daddy taught me that. He smiled a knowing smile. I believe you get it. I got that feeling about ya. He invited me to stick around for a while. I wandered around the shop admiring his meticulously maintained tools while he began the process of flattening the first board. He took his time securing the board on his workbench. Once he was satisfied the plank wouldn't move at an inopportune time, he retrieved the necessary tool from its spot on the wall. The words of 1918, 
Sandusky Tool Company, had been burned into the aged patina of the two-foot-long block plane. He was just about to begin when he suddenly stopped. Ah, fiddlesticks. Almost forgot. He put the block plane down on the bench and walked over to the radio. He fiddled with the dial for a moment until he found a station playing jazz. He smiled as he walked back to his bench. How about that, Django Reinhardt? The song matches this piece of wood pretty good, don't you think? I watched for almost an hour, mesmerized by the repetitive sound of the plane and the peaceful sound of jazz guitar in the background. I was fascinated at how the master. Mới, cảm ơn bạn, anh ấy đưa cho tôi một trong những chiếc cốc và chìa tay phải ra. Tên là Roy, tôi sở hữu nơi này, giống như Daddy của tôi và Daddy của anh ấy trước anh ấy. Thời gian của bạn hôm nay tốt tôi luôn uống cà phê buổi sáng của tôi về bây giờ. Rất vui được có một vị khách đến thăm, anh ấy mặc chiếc quần yếm màu nâu truyền thống của thợ mộc và có cách nói năng nhanh nhẹn hoạt bát. Khi anh ấy bắt tay tôi, tôi đã bị sức mạnh của cái nắm tay của anh ấy làm cho choáng váng. Ở quanh đây cả đời nhưng tôi không nhận ra bạn. Điều gì đưa bạn đến cổ của rừng này, tôi giải thích rằng vợ tôi và tôi đến thăm từ ST, Louis và đã dành một ngày cuối tuần dài để thư giãn và tận hưởng thời tiết mùa thu. Tôi đang đi dạo dọc bờ sông thì nhận ra chiếc ghế trước cửa hàng của anh ấy và quyết định xem thử. Anh ấy đã mỉm cười. Điều đó thật tốt, có vẻ như ngày nay những người ở độ tuổi của bạn không dành đủ thời gian để tận hưởng cuộc sống. Mọi người đều muốn những ngôi nhà to lớn và những chiếc xe sang trọng nhưng cuộc sống cứ thế trôi qua trong khi họ đang bận rộn với đống bột lớn đó. Rất vui khi thấy ai đó ngửi hoa hồng để thay đổi. Chúng tôi trò chuyện một lúc rồi ngồi yên lặng trong giây lát. Nhâm nhi tách cà phê nóng và ngắm cảnh, một cơn gió nhẹ làm lay động những chiếc lá vàng cam còn vương trên cành. Ở đằng xa, một tiếng còi tàu thổi qua, nghe thấy tiếng còi đó không? Đó là Kansas City Mill, chạy hàng ngày giữa ST, Louis và Kansas City, đến đây vào khoảng 10, 30 mỗi sáng. Sau một giờ kể từ bây giờ, bạn của tôi John sẽ ghé qua và chúng ta sẽ đi ăn trưa. Nhe yeah, xia, hôm nay là một ngày tốt lành vì tôi tin rằng đã đến lượt John mua. Anh cười một mình, nhấp một ngụm cà phê cuối cùng và đứng dậy. Tại sao bạn không vào tôi sẽ chỉ cho bạn cửa hàng của tôi? Bước vào cửa hàng gỗ của Roy giống như quay ngược thời gian. Tôi ngay lập tức bị bao trùm bởi hương thơm của thuyết tùng và cảnh tượng của những công cụ cũ hàng thế kỷ lót trên tường. Dường như không có thứ gì trong cửa hàng chạy bằng điện của anh ta ngoài hai bóng đèn sợi đốt treo trên trần nhà và một chiếc radio đồng hồ cũ quay số. Không phải kỹ thuật số trên kệ gần cửa, những tấm ván thuyết tùng rộng 10 inch vừa mới xẻ được xếp cạnh nhau ở giữa sàn. Roy chỉ với ngón trỏ hơi cong, nha thấy chúng là ván thuyết tùng à. Hôm nay, tôi là ngôi sao đang đeo chiếc dương hy vọng cho bà Bronson ở ngân hàng. Cô ấy muốn một cái gì đó làm bằng tay như một món quà tốt nghiệp bất ngờ cho con gái của cô ấy vào mùa xuân tới. Vì vậy mẹ nói, hiểu chưa? Tôi mỉm cười và gật đầu. Lý do tôi đặt cho họ những tấm bảng như vậy là để họ có thể cho tôi biết họ muốn trở thành gì. Bây giờ bạn có thể nghĩ rằng điều đó nghe có vẻ hơi kỳ cục nhưng gỗ ở đây là một vật thở sống, anh ấy vỗ vào ngực tôi giống như bạn và tôi. Vì vậy, tôi ngồi ở đây tất cả yên lặng như thể một lúc chỉ cần nhìn vào bảng của họ. Tôi nghĩ một số người gọi nó là Meditation. Điều tiếp theo bạn biết đấy, hội đồng quản trị của họ đã cho tôi biết chính xác họ muốn đi cùng nhau như thế nào. Tin hay không nhưng tôi sẽ nói với bạn, nó hoạt động mọi lần. Nhà có thể nhận thấy mọi thứ trong cửa hàng này hoạt động theo cách cũ, với một bàn tay ổn định và một ít dầu mỡ ở khuỷu tay. Có một lý do cho điều đó. Khi tôi làm mọi thứ theo cách cũ, một phần của tôi sẽ đi vào tất cả những gì tôi tạo ra. Nha không có được cảm giác cá nhân đó khi thứ gì đó được tạo ra bởi máy móc một ngón tay nhăn nhó nhẹ nhàng gõ vào ngực tôi. Nha không thể cảm thấy được gỗ với tất cả đống điện xung quanh. Nha không thể nghe tiếng gỗ với tất cả những tiếng vo ve và vo ve. Nha phải kết nối với cái gỗ đó, bạn có nghe thấy những gì tôi đang nói không? Khi tôi mỉm cười và gật đầu, ánh mắt anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi trong giây lát mới và cải tiến không có nghĩa là tốt hơn. Cha tôi đã dạy tôi điều đó, anh cười một nụ cười hiểu biết, tôi tin rằng bạn hiểu được, tôi có cảm giác đó về ya, anh ấy mời tôi ở lại đây một lúc. Tôi đi loanh quanh trong cửa hàng để chiêm ngưỡng những dụng cụ được bảo trì tỉ mỉ của anh ấy trong khi anh ấy bắt đầu công đoạn làm phẳng tấm ván đầu tiên. Anh ấy đã dành thời gian của mình để cố định bảng trên bàn làm việc của mình. Khi anh ấy hài lòng rằng tấm ván sẽ không di chuyển vào thời điểm không thích hợp, anh ấy lấy dụng cụ cần thiết từ vị trí của nó trên tường. 
dòng chữ 1918 Sendaski Tunco đã được nung vào lớp xỉ lâu năm của chiếc máy bay khối dài 2 phút. Anh ấy vừa định bắt đầu thì anh ấy đột một dừng lại. Paul Fido Sticks, gần như quên, anh đặt chiếc máy bay khối xuống băng ghế và bước tới đài phát thanh. Anh loay hoay với mặt số một lúc cho đến khi tìm thấy một đài phát nhạc ra. Anh mỉm cười khi đi trở lại băng ghế của mình. Thế thì sao Django Rai hát, bài hát khớp với mảnh gỗ này khá hay, bạn có nghĩ vậy không? Tôi đã xem gần một giờ đồng hồ bị mê hoặc bởi âm thanh lặp đi lặp lại của máy bay và âm thanh yên bình của guitar ra trong nền. Tôi đã bị cuốn hút bởi cách thầy.